Aufgabe B1.2. Punkte AN mit Koordinaten x minus 0,25x² plus 0,5x plus 2,75 auf der Parabel P und Punkte CN mit x minus 0,5x plus 5 auf der Geraden G haben dieselbe Abszisse x. Sie sind zusammen mit Punkten BN und DN die Eckpunkten von Rauten AN, BN, CN, DN mit der Länge von BN, DN gleich 5 Längeneinheiten. Zeichnen Sie für x gleich minus 1 die Raute A1, B1, C1, D1 und für x gleich 3,5 die Raute A2, B2, C2, D2 in das Koordinatensystem zu 1.1 ein. Was wir aus der Angabe erfahren, die Punkte A und C, also A1 und C, haben dieselbe Abszisse x, das heißt den gleichen x-Wert. Wenn wir es als Einzeichnen gehen, können wir uns das recht einfach machen. Einmal für die äh, Rauten A1, B1, C1, D1 ist x gleich minus 1 und für die A2, B2, C2, D2 x gleich 3,5. Wir schauen also nach, wo ist der x-Wert minus 1. Ja, das ist hier der Fall. Die Punkte AN liegen auf der Parabel P. Also muss der Punkt A1 auch hier liegen. Die Punkte CN liegen auf der geraden G. Also liegt der C1 auch dementsprechend hier. Weil sie haben ja den gleichen Abs die gleiche Abszisse x. So, wie kriegen wir jetzt die Punkte B1 und D1? Dafür muss man sich überlegen, was für Eigenschaften besitzt eine Raute. Die stehen zum Beispiel auf Seite 32 der Formelsammlung. Da heißt es, die Diagonalen halbieren sich gegenseitig und stehen senkrecht aufeinander. AC ist eine Diagonale. Also müssen wir die zweite Diagonale nur senkrecht ähm, draufstellen und zwar so, dass sich beide Diagonalen halbieren. A1, C1 können wir jetzt mit dem Lineal abmessen, hat eine ungefähre Länge von 3,5. Nehmen wir die Hälfte von, also 1,75 ist ungefähr hier. Und da jetzt wiederum die Hälfte der Strecke BD nach links und nach rechts. BNDN wissen wir, ist 5 Längeneinheiten lang, also geht es 2,5 nach links. Und dementsprechend auch 2,5 nach rechts. Erhalten wir hier als den Punkt B1 und hier den Punkt D1. Jetzt müssen wir nur noch die Eckpunkte verbinden. Und damit wäre unsere erste Raute gezeichnet. Das gleiche machen wir jetzt auch mit der Raute A2, B2, D, C2, D2. X ist 3,5, also hier. Der Punkt A2 liegt auf der Parabel. Der Punkt C2 liegt auf der Geraden. Es gilt immer noch, das soll eine Raute zeichnen, das heißt, die Diagonalen halbieren sich und liegen senkrecht zueinander. Der Abstand von A2 nach C2 ist ungefähr um 1,75. Nehmen wir die Hälfte davon, also ungefähr 0,9. Jetzt heißt es wieder von die Entfernung von B nach D sind 5 Längeneinheiten, also wieder 2,5 nach links und 2,5 nach rechts. Erhalten wir hier den Punkt B2 und hier den Punkt D2. Jetzt nochmal Eckpunkte verbinden.
Grundstatik sind unsere beiden Rauten.